नीतीश कुमार ने फिर से हमला बोला है नीतीश कुमार अब 2024 की तैयारी में लग गए हैं और हिमाचल में वोटिंग होगी 12 तारीख को गुजरात में वोटिंग होगी एक और पाँच दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी का चुनाव भी अनाउंस कर दिया गया है सात दिसंबर को होगा चुनाव इस सरगर्मी तेज होने वाली है लेकिन वही देश में हत्याओं का और सुसाइड का दौर जारी है हत्या पुलिस कस्टडी में और सुसाइड बेरोजगार कर रहे हैं नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है सोचिए चुनाव लड़ती है तो बीजेपी आपको पता है आठ साल में क्या हुआ नहीं हुआ ये आप लोग नफा नुकसान देखिए बीजेपी का 700 दफ्तर कम से कम फाइव स्टार लेवल का दफ्तर खुल चुका है हर जिले में उसका लक्ष्य है हर राज्य में दिल्ली का बीजेपी का हेडक्वार्टर शानदार है आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जैसे ही आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरें उसके बाद कनाट प्लेस जाएं या कनाट प्लेस न भी जाएं उसी जगह से एक रास्ता मुड़ता है और बीजेपी दफ्तर का एक शानदार दफ्तर है वैसे ही तमाम जिलों में तमाम राज्यों के शहरों में बीजेपी के सात सौ दफ्तर हैं इस पर भी लोग बात हो रही है नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है कहा है बीजेपी कोई काम नहीं करती है सिर्फ मीडिया के जरिए प्रचार होता है तो सवाल है कि ये लोग मीडिया मैनेजमेंट क्यों नहीं करते हैं मीडिया मैनेजमेंट के मामले में बाकी लोग फेल हैं क्योंकि मीडिया पर बीजेपी का कब्जा नहीं है मोदी जी का कब्जा नहीं जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी से वो ठीक वैसे ही सोचते हैं जैसे बीजेपी सोचती है इस देश का सवर्ण समाज मैक्सिमम सवर्ण समाज बीजेपी के वैचारिक आंदोलन से सहमत है और इसीलिए सब हो रहा है इसलिए जब तक मीडिया में एस सी एस माइनॉरिटी की डाइवर्सिटी नहीं होगी सोचिए इस देश में जो गरीब है लाचार है बेबस है उसकी भागीदारी न मीडिया में है न जुडिशरी में है न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है और जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी लिख के लीजिए कोई काम नहीं आने वाला है कोई संस्था भी सोचिए चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है अरे निष्पक्ष हुआ है चुनाव आयोग शानदार ईमानदारी दिखाई चुनाव आयोग ने कब जब लालू यादव को चुनाव हराना था लालू यादव तीन बार बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे उसके बाद टी एन सेशन नाम के एक चुनाव आयोग के अधिकारी आते हैं और लालू यादव पर ऐसी ऐसी पाबंदी खांस नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं सांस नहीं ले सकते हैं इसी देश में चुनाव आयोग ईमानदार हुआ है मायावती जी मुख्यमंत्री थी चुनाव आया था हाथी ढकवा दिए गए थे पार्कों के इसी देश में लिंगदो ईमानदार हुए हैं लेकिन इस देश की तमाम संस्थाएं इनकम टैक्स ईडी सीबीआई सब ईमानदार हो जाता है मीडिया ईमानदार हो जाती है बस मुख्यमंत्री चाहिए कोई एस सी एस माइनॉरिटी कोई दलित पिछड़ा आदिवासी इस देश में कोई प्रधानमंत्री गैर सवर्ण गैर बीजेपी का बना के देख दिखा दो धज्जियां उड़ा देगी ये मीडिया तो मैं जो लोग को लगता है ना कि इस मीडिया में गोदी मीडिया है ये लोग बिल्कुल नासमझ हैं या बहुत शातिर हैं ये गोदी मीडिया नहीं है ये मोदी मीडिया भी नहीं है ये आर और बीजेपी की मीडिया है ये सवर्ण मीडिया है ये जातिवादी मीडिया है मनुवादी मीडिया है अगर ये मीडिया पैसे से बिकती तो मायावती भी खरीद लेती हैं अखिलेश भी खरीद लेते हैं लालू जी भी खरीद लेते हैं उसी तरह से सीबीआई सवर्ण सीबीआई है सुप्रीम कोर्ट सवर्ण सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट सवर्ण हाई कोर्ट है इनकम टैक्स ईडी सवर्ण थाने से लेकर चपरासी से लेकर इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सी एम पी एम एस पी डी एम सब लोग आप उसकी भागीदारी देखिए सवर्ण समाज का कब्जा है जो इस देश में आरक्षण से वो नफरत करते हैं संविधान से उनकी सहमति नहीं है उनकी सहमति मनुस्मृति से है जाति की वजह से तो ये सब आप झुठला नहीं सकते हैं सच्चाई यही है अगर डर से काम होता तो तेजस्वी यादव ने एक प्रोफेसर को एक एन के प्रोफेसर को सस्पेंड किया सवर्ण समाज के थे और गए इस देश में एक एसपी ने एक ठाकुर कांस्टेबल को सस्पेंड किया था अड़ गया इस देश में विनोद राय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने अड़ गया इस देश में कनी मोड़ी और जेल जाना पड़ा ए राजा को जेल जाना पड़ा मंत्री थे अड़ गया इस देश में तमाम सवर्ण इंस्टीट्यूशन अड़ जाएगा ईमानदार हो जाएगा इस देश में लालू यादव को सजा हो जाएगी मुलायम सिंह जेएमएम को सजा हो जाएगी हेमंत सोरेन को सजा हो जाएगी हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री 
इनकम टैक्स ई अड़ गई है मैं फिर कह रहा हूं इस देश का जो डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगा इस देश की तमाम संस्थाएं तभी ईमानदार होती हैं जब उनको बहुजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो इस देश के जेलों में 90 परसेंट एस सी एस माइनॉरिटी के लोग भरे हैं इस देश के 90 परसेंट एस सी एस माइनॉरिटी के कर्मचारी विजिलेंस के जांच में आते हैं ये सब कोई बोलता नहीं है क्योंकि कोई पहली बार लिख रहा है पढ़ रहा है बोल रहा है इसलिए आपको अजूबा लगता होगा इस देश में जितनी पार्टियाँ हैं आज के डेट में सवर्ण समाज की एकमात्र पार्टी एकमात्र संगठन आर और बीजेपी है बाकी सारी पार्टियां एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के बोर्ड से चल रहा है वही चादर बिछे यहां तक कि ममता नवीन पटनायक वाई एस आर के सी आर सवर्ण समाज के लोग केरल से लेकर तमिलनाडु तक सब जगह सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं उनकी अपनी सहमति है उनको उस बीजेपी ने दिया भी है आ, उसने ई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दिया है वो जाति व्यवस्था को बनाए रख रही है वो आरक्षण खत्म कर रही है वो निजी कंपनियों को खत्म कर रही है आरएसएस को जेड प्लस सिक्योरिटी है मुसलमान टाइट हैं मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि वोटिंग पैटर्न दो ही हैं दो वोटिंग पैटर्न हैं एक जैसे शेड्यूल कास्ट की कोई पार्टी है तो उसको तब तक पिछड़ा वोट नहीं देगा जब तक तो गठबंधन ना हो कोई मुसलमान लीडर की पार्टी है जैसे ओवैसी की तब तक उसको दलित पिछड़ा वोट नहीं करेगा सवर्ण वोट नहीं करेगा जब तक वो गठबंधन ना हो ओवैसी से बीजेपी गठबंधन कर ले देखिए सब उसको वोट देंगे उसी तरह से पिछड़े को तो इस देश में दलित को पिछड़ा वोट नहीं देता है जब तक तो गठबंधन ना हो इस देश में हिंदू मुसलमान मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं देता है जब तक तो गठबंधन ना हो धर्म की वजह से तो ये समझना पड़ेगा और इस देश में सवर्ण समाज के लोग अब आज के डेट में तमाम सवर्ण पार्टियों को छोड़ चुके हैं ममता को छोड़ चुके हैं नवीन को छोड़ चुके हैं लेफ्ट को छोड़ चुके हैं के को छोड़ चुके हैं वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को वोट करते हैं लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि जो ओबीसी है वो किसको वोट करता है तो अभी ओबीसी धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ बना हुआ है उसको लोग जैसे जैसे अपने तरफ लाएंगे तो राजनीतिक हालात बदलेंगे प्लस मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी ये सब तो हैं ही नीतीश कुमार इसमें सक्षम लग रहे हैं नीतीश कुमार ओ के चेहरा हैं शानदार मैनेजमेंट स्किल है मीडिया मैनेज नहीं कर पाएंगे अभी मीडिया उनसे उनकी खाल खींच रही है बिहार में तो सोचिए बीजेपी इन तमाम सहूलियतों के बाद तमाम सुविधाओं के बाद तमाम इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के बाद उसके बाद भी शानदार मेहनत करती है सोचिए गुजरात में एक और पांच को चुनाव है तो दिल्ली में चार को कर दिया क्योंकि एम गवाने का उनको खतरा था अभी फ्री बिजली फ्री पानी और अस्पताल अच्छा स्कूल अच्छा का जो नारा है केजरीवाल का वो बीजेपी पर भारी पड़ रहा है दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में देश के तमाम राज्यों के लोग हैं सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन सिटी है लोग अपनी सुविधाओं लोग ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे हैं केरल की बात करेंगे तो केरल में लेफ्ट या कांग्रेस है लेकिन वहाँ बहुजनों की कोई भागीदारी नहीं है इन पार्टियों में राजस्थान में भी इस बार बीजेपी अच्छा करेगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना तो बीजेपी जानती है और जान बुझ कर सब किया गया हिमाचल हो लेकिन वहाँ हार सकती है बीजेपी को हराना आसान है आपको वोटों का ध्रुवीकरण रोकना होगा जहाँ जहाँ आमने सामने का मुकाबला होगा बीजेपी हार जाएगी जहाँ ट्रायंगुलर मुकाबला होगा बीजेपी जीत जाएगी गुजरात में आपको लगता होगा क्या होगा मैं कह रहा हूँ अगर केजरीवाल ने सवर्ण वोटों को सेंध लगाया तब तो बीजेपी गई लेकिन मुझे लगता है कि गैर सवर्ण वोटों को ही बांट रहे हैं तो वहाँ कांग्रेस जाएगी अगर सोचिए बी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी का सफाया साफ हो सकता है लेकिन ये दोनों लड़ेंगे नहीं क्योंकि केजरीवाल भी छोटे रिचार्ज हैं आरएसएस से उनका भी ठीक ठाक सहमति है धर्म की राजनीति वो भी करते हैं तो सवर्ण समाज की जो पार्टियां हैं वो कभी नहीं चाहेगी कि गैर सवर्ण पार्टियाँ उनके साथ आ जाए इसलिए जितने एस सी एस माइनॉरिटी की पार्टियाँ हैं उनको एटलीस्ट गठबंधन में करना चाहिए लेकिन बीजेपी से जो सीखने वाली चीज़ है वो है लगातार मेहनत अरविंद केजरीवाल से जो सीखने वाली चीज़ है वो है लगातार मेहनत सोचिए अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया है गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल शाम दाम दंड भेद सब जा रहे हैं अपना रहे हैं उनकी कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी वो बनिया समाज से आते हैं वैश्य समाज से आते हैं पैसे की उनको दिक्कत नहीं होगी वो दिन दूर हो गया जब वैश्य समाज के लोग पैसा भी देते थे चुनाव भी जितवाते थे और काम करवाने के लिए पीछे पीछे घूमते थे दिलीप मंडल लिखते हैं कि अब वो सीधे सीधे राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है राजनीति का पैसाकरण हुआ है 
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुजरात हिमाचल और दिल्ली में क्या नतीजे आएंगे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है लेकिन बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है बेरोजगारी की वजह से मुश्किलें बढ़ रही है दस साल तो मनमोहन सिंह भी इस देश में प्रधानमंत्री रह के गए हैं गुजरात का चुनाव हिमाचल का चुनाव और दिल्ली के एमसीडी का चुनाव उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव 2024 के चुनाव को एकदम साफ कर देगा लेकिन सवाल है नीतीश कुमार अगर स्टैंड लेते हैं और अगर वो देशव्यापी प्लान बनाते हैं और अगर वो तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर ला पाते हैं और जो जहाँ मजबूत है वहाँ लीड लेती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी लेकिन बीजेपी जितना मेहनत करती है उसका कोई तोर नहीं है संसाधन उसके पास है और जातीय वजह से तमाम इंस्टीट्यूशन उसके साथ खड़ा है चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे वो सीबीआई हो इनकम टैक्स हो ईडी हो प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि ये समाज चोर लुटेरों के समर्थन में खड़ा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राम रहीम के साथ कौन खड़ा है माल्या ई इनकम टैक्स कैसे भाग गया बिल्किस बानो के रेपिस्टो को किसने छोड़ दिया बातें इतनी शानदार करते हैं कि आपका दिल पसीर जाएगा लेकिन वो सब चीज जो वो करते हैं वो कहते हैं उनकी पार्टी जो करती है वही कहते हैं वो कल कह रहे थे मैं उनका भाषण सुन रहा था कि इस देश में ये बड़ा खराब कंसेप्ट है कि अपराधियों के साथ लोग खड़े हो रहे हैं भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो रहे हैं कौन लोग खड़े हो रहे हैं हाथरस में कौन रेपिस्टो के साथ खड़ा था विजय माल्या के फैन कौन है राम रहीम के फैन कौन है आसाराम बापू के फैन कौन लोग थे और कौन लोग हैं इन सब की पहचान जरूरी है एक बात है मोदी इस देश की नब्ज को पहचानते हैं वो पब्लिक का मूड पहचानते हैं जानते हैं क्योंकि उन्होंने 40 साल सड़कों पर बिताया है विपक्षी नेता यही चूक रहे हैं क्योंकि सबके पास यंग जनरेशन सेकेंड लीडरशिप है चाहे वो प्रियंका हो राहुल हो तेजस्वी हो अखिलेश हो नीतीश कुमार इस खेल को समझते हैं लालू यादव इस खेल को समझते हैं पब्लिक का मूड जाने में मोदी का कोई तोर नहीं है वो दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं वो जाति का भी समीकरण गांठते हैं जहां सोशल जस्टिस की बात करना है कर्नाटक में रिजर्वेशन बढ़ा दिया जम्मू कश्मीर हिमाचल में सवर्णों को शेड्यूल ट्राइब में डाल रहे हैं उत्तराखंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व तो उनका परमानेंट आई है ही तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि तमाम संसाधन तमाम संस्थाओं के बाद भी मोदी जी को पता है कि किस राज्य में किस कम्युनिटी के लिए क्या कहना है क्या बोलना है ये बीजेपी ही कर सकती है कि हिंदू ध्रुवीकरण के लिए वो 20 परसेंट मुसलमानों को इग्नोर कर सकती है किसी बहुजन नेता की हैसियत नहीं है कि वो पंद्रह सवर्णों को हटा कर बहुजनों की राजनीति शुरू कर दे लालू यादव ने ये करके परचम लहराया है डीएम के करके चुनाव जीतती है कर्नाटक तमिलनाडु में आरजेडी अभी अगरा बनाम पिछड़ा करके आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में है बिहार में अगर 2024 में गैर सवन बनाम गैर सवन पिछड़ा बनाम अगरा हो गया मंडल बनाम कमंडल हो गया अगर ये लोग कर पाए उस पर से दवाई लिखाई पढ़ाई रोजगार बेरोजगार तो मुद्दा है ही तभी जाके आप बीजेपी को हरा सकते हैं नहीं तो ग्रास रूट पर बीजेपी जाति को भी जोड़ना जानती है धर्म तो उसका पेटेंट है ही सोशल जस्टिस भी कैसे देना है लोगों को गैर यादव कहीं गैर जाटव कहीं गैर जाट हरियाणा में जाट है तो गैर जाट करो यूपी बिहार में गैर यादव करो गैर जाट करो जाटव करो तो ये सारी टैक्टिक्स और पॉलिटिक्स है क्योंकि उसके पास एक थिंक टैंक है जो जाति से लेकर धर्म से लेकर गाय गोबर गोमूत्र से लेकर कहाँ कैसे इमोशनल करके वोट लेना है ये बीजेपी सब जानती है अगर बाकी नेताओं में दम है तो वो बीजेपी की काट खोज लें मेरे हिसाब से बीजेपी का एक ही काट है धर्म के नाम पर आप उसको नहीं हरा सकते हैं सोशल जस्टिस रिजर्वेशन मंडल बनाम कमंडल अगरा बनाम पिछड़ा ये वो फॉर्मूला है कांसी साहब वाला जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें